హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది ఇన్వెస్ట్ ఇండియా తెలుగు స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మనం ఇన్వెస్టింగ్ గురించి అలాగే స్టాక్ స్టాక్ అనాలిసిస్ గురించి స్టాక్ మార్కెట్స్ గురించి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ఈ ఛానల్కి తప్పకుండా మీరు మిగతా వీడియోస్ కూడా చూడండి నేను ఇది చాలా వీడియోస్ చేశాను ఫండమెంటల్స్ మీద అలాగే మల్టీ బ్యాగర్స్ మీద టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీద అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీద కూడా నేను అనాలిసిస్ చేశాను సో అవన్నీ ఒకసారి మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మాట్లాడుకునే టాపిక్ ఏంటంటే సో ఒక లాంగ్ టర్మ్ సెక్టర్ గురించి సో ఇది ఎందుకు లాంగ్ టర్మ్ చెప్తాను అసలు ఇది దీన్ని నేను ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నేను సెలెక్ట్ చేసుకునే విధానం కూడా చెప్తాను సో ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అందరం మనం చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా కావచ్చు ఇన్సూరెన్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కావచ్చు లేకపోతే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కావచ్చు టర్మ్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్సెస్ కావచ్చు అలాగే ఎండోమెంట్ ప్లాన్స్ యాన్యుయిటీ ప్లాన్స్ అలాగే ఎన్నో ఎన్నో ఇన్సూరెన్సెస్ ఉన్నాయి మనకి జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ సో జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి నేను అంత అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఫ్రెండ్స్ నాకు నేను బట్ ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఈ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది కదా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ మనకి ఇవి ఉన్నాయి కదా ఎస్బీఐ ఎస్బీఐ కానీ ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఐసీఐ ఐసీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అలాగే ఎస్బీఐ స్టాండర్డ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఈ కంపెనీస్ మీద నేను ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాను బట్ అందుకన్నా ముందు ఎందుకు ఈ సెక్టర్ నేను లాంగ్ టర్మ్ అంటున్నాను అసలు ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అంటే ఒకసారి ఆలోచిద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి మీరు ఎల్ఐసి పాలసీ కానీ ఏదో ఒక పాలసీ తీసుకునే ఉంటారు బట్ ఆ పాలసీ చూడండి మీరు ఎప్పుడు కూడా వన్ ఇయర్కి టూ ఇయర్స్కి తీసుకోరు ఓకే అవునా కదా కొన్ని కొన్ని లైఫ్ టైం పాలసీలు ఉంటాయి లేకపోతే టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఇలా ఇలాగ అట్లీస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ అనేవి ఈ పాలసీలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో అందుకని ఇది లాంగ్ టర్మ్ అవునా కదా సో అందుకని ఇంత ఇంత లాంగ్ పీరియడ్కి మనం పాలసీ కడుతున్నాము అంటే కనుక సో అది ఖచ్చితంగా లాంగ్ టర్మ్కే పాలసీలు మనం కడుతున్నాము సో ఇదే ఈ బిజినెస్ కూడా లాంగ్ టర్మ్ బిజినెస్ సో ఈ బిజినెస్ అవుట్లైన్ చెప్తాను మీకు ఫస్ట్ వీడియోలో సో ఒక త్రీ ఫోర్ వీడియోస్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇందులో ఫస్ట్ వీడియోలో ఇంట్రడక్షన్ ఇవాళ చెప్తాను అసలు ఏ ఏ రేషియోస్ ఉన్నాయి అసలు మనం లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ని ఎలా కంపేర్ చేయొచ్చు ఎలా అనలైజ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాను కదా బ్యాంకింగ్ బ్యాంకింగ్ ఎన్బిఎఫ్సిస్ని రియల్ ఎస్టేట్ని అలాగే మిగతా సెక్టర్స్ అన్నిటినీ కలిపి ఒకలాగే అనలైజ్ చే చేయలేము మనం బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి పిఈ ఎంత ఉండాలి ఇలాంటి అనాలిసిస్ ఎస్పెషల్లీ మనకి బ్యాంక్స్కి ఎన్బిఎఫ్సిస్కి అలాగే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్కి అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్కి అస్సలు సరిపడదు సో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో కొన్ని కొత్త రేషియోస్ మనం నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే నేర్చుకుంటాం అంటే ఒకటి తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది అది పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ కాదు బట్ ఇదేంటంటే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్సూ లాంగ్ టర్మ్ ప్లేలో ఇది నాకు చాలా మంచి ప్లే అనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ మీరు రెండు రెండు ఏళ్ళకి మూడు ఏళ్ళకి ఇలా తీసుకోవట్లేదు కదా లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుంటారు మీరు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చిల్డ్రన్ చిల్డ్రన్ ప్లా చిల్డ్రన్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ హెచ్డిఎఫ్సి వాళ్ళ చిల్డ్రన్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి నైన్ నైన్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్తో ఇస్తారు అది ఆ ప్లాన్ ఒకటి ఇలా వన్ ల్యాక్ కానీ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కానీ కడితే మీరు ఇలాగ టెన్ ఇయర్స్ ఎంతో కడితే మీకు వాళ్ళు ఎండ్ మీ చైల్డ్ కమ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అలాంటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే అది నైన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్తో పాటు నైన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వేసి ఇస్తారు నైన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ అంటే మనకి మంచి ఎటువంటి రిస్క్ రిస్క్ లేకుండా నైన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ అంటే అది మంచి రిటర్న్ అలాగే మనకేంటంటే లాంగ్ టర్మ్కే ఈ పాలసీస్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి అవునా సో ఇది లాంగ్ టర్మ్ బిజినెస్ సో అందుకని నేను ఇది లాంగ్ టర్మ్కి పనికి వస్తుందని ఈ సెక్టర్లో నేను ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయటం అదే సారీ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని లర్న్ చేయటం జరుగుతుంది సో అలాగే నేను నేను నా లెర్నింగ్స్ అన్నీ కూడా నేను ఈ ఛానల్లో నేను ఏమంటారు ఈ ఛానల్లో నేను మీకు అంద మీకు చెప్తాను ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అలాగే హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ గురించి కూడా చెప్పాను మీరు హౌస్ లోన్ తీసుకుంటున్నారు మినిమం టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లేదా ట్వంటీ ఇయర్స్ కొన్ని 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 కొంత ఎక్కువ ఎక్కువ ప
ఉండే గ్రో అవుతున్న సెక్టర్ ఏది ఏ ఏ సెక్టర్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మంచిది అలాగే ఎన్నో మనకి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో ఇది ఇలాంటివి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కానీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ మనం మ్యూచువల్ ఫండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ డీల్ చేసేవి ఎస్పెషల్లీ హెచ్డిఎఫ్సి అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ అదే ఆదిత్య బిర్లా క్యాపిటల్ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ అలాగే ఇంకా రిలయన్స్ నిప్పోన్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లే కాబట్టి మనం ఎస్ఐపి స్టార్ట్ చేసి వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ లో తీసేసండి తీసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు బట్ మనం లాంగ్ టర్మ్ కి ఎక్కువ మంది అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రిఫర్ చేస్తారు కదా సో ఇవన్నీ లాంగ్ టర్మ్ బిజినెసెస్ సో అందుకనే నేను ఈ లాంగ్ టర్మ్ అని నేను ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ సెలెక్ట్ చేశాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అందుకని ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లో కూడా నేను ఒక ఫోర్ అంటే మెయిన్ గా నేను హెచ్డిఎఫ్సి స్టాండర్డ్ లైఫ్ డిస్కస్ చేస్తూ మిగతా మిగతా కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా ఎస్బీఐ ఐసిఐసిఐ ప్రొడెన్షియల్ అలాగే మ్యాక్స్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ వీటిని కంపేర్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ఎల్ ఎల్ఐసి ఎల్ఐసి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది కదా సో అది మనకి సపరేట్ ఎంటిటీ లేదు అది లిస్టింగ్ లో లేదు బట్ మనకి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఒకటి లిస్టింగ్ లో ఉంది ఓకే ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ఎల్ఐసి మీకు ఐడిబిఐ బ్యాంక్ లో వాళ్ళు గుర్తుందా మీకు ఐడిబిఐ బ్యాంక్ లో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాము అనుకుంటున్నారు ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఎల్ఐసి అర్న్ సెవెంటీ మోర్ ప్రాఫిట్ ఆన్ ఈక్విటీ బెట్ ఓకే సో ఎల్ఐసి వేరే కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది ఈ విషయం మన అందరికీ తెలిసింది సో దాని ప్రాఫిట్ సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ మోర్ ప్రాఫిట్ ఈ ఇయర్ ఓకే అలాగే ఎల్ఐసి మే ఆఫర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్ ఫండింగ్ టు ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ బేస్డ్ ఆన్ డెట్ రిడక్షన్ స్ట్రాటజీ సో ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ రీసెంట్ గా న్యూస్ లో వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్ డెట్ 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 ఇష్యూస్ తో సో దానికి ఇది హెల్ప్ ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ కంపెనీకి ఎల్ఐసి హెల్ప్ చేస్తుందని ఇలాంటి న్యూస్ మనం చూస్తాం అలాగే ఎల్ఐసి ఐడిబిఐ బ్యాంక్ ని కొంటుందని చెప్పి అలాగే ఎల్ఐసి కి ఐడిబిఐ లో చాలా పెద్ద షేర్ ఏ ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో ఎల్ఐసి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లోకి వస్తుందని ఎల్ఐసి ఐడిబిఐ బ్యాంక్ ని కొంటుందని సో ఇలాంటి వార్తలన్నీ వెంట ఒకసారి ఆలోచించారా మీరు ఎప్పుడైనా ఎల్ఐసి అంత డబ్బులు ఎక్కడో ఒకసారి ఆలోచించారా ఓకే సో అంత డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చే ఎల్ఐసి అనేది ఒకసారి ఆలోచించండి దానికి ఆయన డబ్బులు ఎలా వచ్చాయి నేను చెప్తాను బట్ మీరు ఏదైనా పాలసీ తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మీరు ఒక పాలసీ తీసుకుంటానికి వెళ్ళారు సో అక్కడ మీరు పాలసీ తీసుకున్న అంటే పాలసీ తీసుకుందామా వద్దా అని ఆలోచించేటప్పుడు మీకు వాళ్ళు ఇంత ఇంత సంవత్సరానికి మీరు పదివేలు కడితే మీకు పది ఏళ్ళ తర్వాత మీరు పది లక్షలు కడతారు సంవత్సరానికి పదివేలు కట్టండి మీరు అలాగే పదేళ్ళు కడితే లక్ష రూపాయలు కడతారు కానీ మేము మీకు రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు అలా ఇస్తాము అని చెప్పి చెప్తారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ యాన్యుటీ ప్లాన్స్ కానీ ఏవైనా జనరల్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకున్న ప్లాన్ చూద్దాము సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది లాంగ్ ఎప్పుడో తీసుకున్నాను ఈ ప్లాన్ బట్ చెప్తాను సో ఎలా అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇయర్లీ వన్ ల్యాక్ కట్టాలి ఓకే ఇయర్లీ వన్ ల్యాక్ ఇది క్వార్టర్ క్వార్టర్ పాలసీ ఇప్పుడు ఈ పాలసీ రన్నింగ్ లో లేదనుకుంటా ఇయర్లీ వన్ ల్యాక్ అలాగే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కడితే నేను ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ కట్టినట్టు నాకు దగ్గర దగ్గర ఒక ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ ఎంతో ఇస్తానని చెప్పారు సో ఇదేదో బాగానే ఉంది కదా నేను కట్ నేను కట్టేస్తున్నాను సో నేను కట్టాను సో అలాగే ఎంతో మంది మనం ఎల్ఐసి ఓకే ఈ ఇంత రిటర్న్స్ వస్తాయి పైగా మన లైఫ్ సెక్యూర్ అవుతుంది అని మనం మనం ఆ పాలసీలు తీసుకుంటున్నాం బట్ ఒకసారి ఆలోచించండి మనకి అంత అంత డబ్బులు వాళ్ళు ఇస్తారు ఇస్తున్నారు అంటే మరి మనం పది లక్షలు కడితే మనకి పదిహేను లక్షలు ఇస్తామంటున్నారు సో వాళ్ళకి వచ్చిన లాభం వాళ్ళకి లాభం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే వాళ్ళకి ఇంకెంత వాళ్ళు లాభం లేకుండా బిజినెస్ చేయరు కదా వాళ్ళకి ఇంకెంత లాభం వస్తుంది మన డబ్బుల మీద ఆ విషయం కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఒకసారి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ అదే దాన్ని సిఎస్ఐపి లో చూపించాను సో నా పాలసీ ప్రకారం నెలకి లక్ష రూప సారీ సంవత్సరానికి లక్ష రూపాయలు కడితే అంటే నెలకి ఎనిమిది వేల మూడు వందల యాభై అనుకుంటే రఫ్ గా సో అలాగే టెన్ పర్సెంట్ నేను రిటర్న్ చేస్తున్నాను ఓకే టెన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కనుక వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ పర్సెంట్ కూడా వద్దు మనం కన్జర్వేటివ్ గా ఎయిట్ పర్సెంట్ వేద్దాం ఎల్ఐసి కి ఎయిట్ పర్సెంట్ వస్తుంది అనుకుందాము అలాగే నేను ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కడుతున్నాను సో ఒకసారి క్యాల్కులేట్
చేసి ఒకవేళ ఒట్టి బాండ్స్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేసినా అది నేను ఇన్వెస్ట్ నేను కట్టే ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్కి అది ట్వంటీ ల్యాక్స్ సంపద సంపాదిస్తుంది బట్ నాకు ఎంత ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ సో నేనేమనుకున్నాను ఓకే మనకి ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ వస్తుంది ప్లస్ నా లైఫ్ అవన్నీ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అవుతుంది అని చెప్పి నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అలాగా ఇది ఎయిట్ పర్సెంటే వేసుకుంటే మనకి ఇంకా అయినా ఎల్ఐసి లాభ పడుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఇంకో క్వశ్చన్ నేను వేసుకున్నాను ఏంటంటే ఎల్ఐసి ఒకవేళ అందరూ లైఫ్ పాలసీలు కడుతున్నారు సో అందరూ చనిపోతే మరి అందరికీ డబ్బులు పే చేయాలి కదా అప్పుడు ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్కి నష్టం వస్తుందా లేదా అని ఒకసారి ఆలోచించదు సో అవును తప్పకుండా అందరూ చనిపోతారు కాబట్టి అందరికీ వీళ్ళు ఎక్కువ ఎక్కువ డబ్బులు కట్టాలి సో అప్పుడు ఆలోచించాను ఫ్రెండ్స్ మరి వీళ్ళకి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఏంటి అని అప్పుడు కొంచెం రీ ఎక్కువ చదవటం వల్ల రీసెర్చ్ చేయటం వల్ల తెలిసింది ఏంటంటే అందరూ అందరూ వీళ్ళు కట్టే పాలసీలు కట్టే వాళ్ళు అందరూ ఒకేసారి చనిపోరు కదా సో ఈ ఈ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కదా సో ఈ గ్యాప్ని ఈ టైం ఫ్రేమ్ని వీళ్ళు క్యాష్ చేసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఎల్ఐసిలో మెయిన్గా ఇన్ఫ్లోస్ ఇప్పుడు ఏదైనా కంపెనీ ఉందనుకోండి సో అందులో రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఉంటుంది అలాగే సేల్స్ చేసి ఇచ్చిన వచ్చిన రెవెన్యూ ప్రాఫిట్స్ ఓకే ఇలా ఉంటుంది సో ఎల్ఐసిలో వీళ్ళ వాళ్ళ వీళ్ళ ఇన్ఫ్లో ఏంటంటే వీళ్ళ ఇన్ఫ్లో వచ్చేసి మనం కట్టే పాలసీ ప్రీమియమ్స్ అవునా అవుట్ ఫ్లో వచ్చేసి మనకి అవుట్ ఫ్లో మనకేంటి మనకి క్లెయిమ్స్ వేస్తే మనకి డబ్బులు ఇస్తారు కదా అది అవుట్ ఫ్లో సో వీళ్ళు ఏం చే వీళ్ళు ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలా ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటారంటే వీళ్ళ ప్రకారం అంటే జనరల్గా ఇది కంపెనీ లాస్ అవ్వకూడదు అంటే ప్రీమియమ్స్ ప్రీమియమ్స్ ఎక్కువ ఉండాలి ఆ ఇయర్లో ఒక ఇయర్కి మాట్లాడుకుందాం ఆ ఇయర్లో ప్రీమియమ్స్ ఎక్కువ ఉండాలి అలాగే క్లెయిమ్స్ తక్కువ ఉండాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఆ విధంగా వీళ్ళు ఇది వన్ ఇయర్కి మాట్లాడుతుందని బట్ ఇప్పుడు నేను కట్టాను మీరు కట్టారు కానీ ఇది ఒక పదేళ్ల తర్వాత మనం మన ప్రీమియం మన మన క్లెయిమ్ మనం తీసుకుంటున్నాం సో ఈ పదేళ్ళలో వీళ్ళు ఎలా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారంటే మన మన డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదిస్తారు మన మన డబ్బులు మీరు ఒకసారి చూడండి ఎల్ఐసి పని ఏదైనా కంపెనీ ఎల్ ఎల్ఐసి టాప్ హోల్డింగ్స్ అని చూడండి మీరు చూపిస్తారు టాప్ హోల్డింగ్స్ ఏ కంపెనీలో టాప్ ఎల్ఐసి టాప్ హోల్డింగ్ స్టాక్స్ అలాగా ఎన్నో కంపెనీస్లో ఇక్కడ చూడండి ఎల్ఐసి రైజ్ థర్టీ స్టాక్స్ వేర్ ఎల్ఐసి రైజ్డ్ స్టా స్టేక్ డ్యూరింగ్ మార్చ్ క్వార్టర్ సో ఈ కంపెనీస్లో ఎల్ఐసి అనేది రీసెంట్గా స్టేక్ పెంచింది సో అదాని ఎల్ఎన్టి మా ఎంట్రీ అండ్ హెచ్పిసి ఆయిల్ అండ్ ఓఎన్జిసి సో ఇలాగ ఎన్నో పవర్ గ్రిడ్ పిడిలైట్ ఇండస్ట్రీస్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ హీరో మోటార్ కోప్ హిండాల్కో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఎస్ బ్యాంక్ కిర్లోస్కర్ ఆయిల్ ఇంజన్స్ ఇందర్ ప్రస్తా గ్యాస్ ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఇలా ఎన్నో కంపెనీస్లు చూసారా ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్లో కూడా ఎల్ఐసి ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఉన్నా కానీ అది ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసింది సో ఇలా ఎన్నో కంపెనీస్లో అది ఇన్వెస్ట్ చేసి మన రిటర్న్స్ తీసుకుంటుంది సో మెయిన్ ఏంటంటే మనకి మీకు చెప్పింది అర్థమైంది కదా సో ఒక వన్ ఇయర్లో ఏదైతే పాలసీస్ ఉన్నాయో వాళ్ళు మన పాలసీస్ మీద మన పాలసీస్ మీద సంపాదించారు ఫ్రెండ్స్ మనం కట్టిన పాలసీస్ మీద డబ్బుల్ని ఇన్వెస్ట్ చేసి డబ్బులు సంపాదిస్తారు సో అది ఫ్రెండ్స్ ఎల్ఐసి వీళ్ళు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు ఎలా సేమ్ ఇలాగే ఎల్ఐసి ఇలాగే ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు ఇలాగే సేమ్ బిజినెస్ మోడల్ అందరూ సేమ్ ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అలాగే ICICI Prudential, HDFC Standard Life. ఈ ఈ త్రీ కంపెనీస్ మనం ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మ్యాక్స్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కొత్తగా వచ్చింది ఒక్క విషయం చెప్తున్నాను చూడండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ దేనికి ఎక్కువ బ్రాండ్ ఉంటే ఈ ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్లో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ దేనికి ఎక్కువ బ్రాండ్ ఉంటే అది ఎక్కువ రాణించగలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మీరు ఏదైనా బ్యాంక్ పెట్టాలన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీయే పెట్టాలన్నా ఐఆర్డిఐ ఉంది కదా రెగ్యులేటర్ అనమాట మనకి స్టాక్స్కి సెబిఎల్ లాగు ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లేకి ఐఆర్డిఐ అనమాట సో వీళ్ళ వీళ్ళ ఐఆర్డిఐ నామ్స్ ప్రకారం ఏంటంటే వీళ్ళు ఎన్నిటికో వీళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు వీళ్ళు చాలా ఇన్ఫరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో బ్యాంక్స్కి వీళ్ళు ఎలాగే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అలా చాలా వీళ్ళు ఐఆర్డిఐకి చాలా రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి వీళ్ళకి ఎంత డబ్బులు ఉండాలి ఇన్ని సెక్టర్స్ ఈ ఆ డబ్బుల్ని
అలాగే ఎస్బి ఈ బ్రాండ్స్ వల్ల ఏంటంటే వీళ్ళకి రికగ్నేషన్ ఆల్రెడీ వీళ్ళకి ఈ రికగ్నేషన్ ఉంది అలాగే మీరు టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారంటే ఏదో కొత్త కంపెనీలో వెళ్ళి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకుంటానికి ఇష్టపడతారా లేకపోతే ఆల్రెడీ నేమ్ ఉన్నవి ఏఎస్బిఐ హెచ్డిఎఫ్సి ఎల్ఐసి వీటిల్లో తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు సో సింపుల్ లాజిక్ ఫ్రెండ్స్ సో వీళ్ళకి బ్రాండ్ ఉండాలి ఇంకే బ్రాండ్ వాల్యూ ఉండాలి ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఇప్పుడు మొన్న నేను చెప్పాను కదా మీకు మెయిన్గా ఒక ఈ కంపెనీకి ఎక్స్పెన్సెస్ ఏంటంటే లైఫ్ ఈ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇలాగా క్లెయిమ్స్ క్లెయిమ్స్కి క్లెయిమ్స్ ఇవ్వ ఇవ్వటం వల్ల వాళ్ళు అదే ఒక ఎక్స్పెన్స్ అలాగే వీళ్ళకి ఫస్ట్ పాలసీ మనం కడతాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆ ఫస్ట్ పాలసీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీది ఇయర్లీ పాలసీ అనుకోండి మీరు పదేళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం పదివేలు కడుతున్నారు అనుకోండి ఈ ఫస్ట్ పదివేలు ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు బ్రాండింగ్కి అలాగే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్కి అలాగే వీళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఏజెంట్స్ ఉంటారు కదా ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్ ఈ కంపెనీకి ఉన్న ఏజెంట్స్ ఉన్నారా ఈ ఏజెంట్స్ అలాగే ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఇన్సూరెన్స్ అని ఒక ఇది ఉంది సో బ్యాంక్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ చార్టర్ బ్యాంక్ అని ఎస్ బ్యాంక్ అని వీళ్ళందరూ ఏంటంటే వీళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తారనమాట మీరు ఎస్బిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి మీరు హెచ్డిఎఫ్సి స్టాండర్డ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి అని ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటారు సో దాన్ని బ్యాంక్ ఇన్సూరెన్స్ అంటారు సో వీటన్నిటికీ కట్టడానికి పోతుంది మనం కట్టే ఫస్ట్ పాలసీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం మనం కడుతున్న పాలసీ ఎక్స్పెన్సెస్కి పోతుంది ఏమేమి ఎక్స్పెన్సెస్ ఫ్రెండ్స్ అవి ఏ ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్ కానీ బ్యాంక్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ బ్రాండింగ్ కానీ అలాగే అడ్వర్టైజ్మెంట్ కానీ సో మనం కట్టే సెకండ్ సెకండ్ మంత్ నుంచి సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ నుంచి పాలసీ ఉంది చూసారా సెకండ్ టర్మ్ నుంచి అదంతా వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ అక్కడ పెట్టడానికి వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఈ ఎల్ఐసి కంపెనీ ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ మనీ కూడా మొత్తం స్టాక్స్ స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టడానికి ఉండదు డబ్బుల్ని సో వీళ్ళు ఏంటంటే మనం ఇన్వెస్ట్ చేసే పాలసీస్ కొంత జీసే గవర్నమెంట్ బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అలాగే కొంత కొంతవరకు వీళ్ళు స్టాక్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అది వీళ్ళు మన పాలసీలు పాలసీల వల్ల క్లెయిమ్స్ వల్ల వీటిల వల్ల డబ్బులు సంపాదించరు మెయిన్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ వేరే కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం వల్ల వీళ్ళు డబ్బులు సంపాదిస్తారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అందరూ చనిపోయినా కానీ వీళ్ళు డబ్బులు ఎలా అందరికీ క్లెయిమ్స్ ఇచ్చినా కానీ వీళ్ళకి డబ్బులు ఉంటాయి ఓకే సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే బ్రాండ్కి బ్రాండ్ ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉంటుంది ఓకే సో అదొక ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇక్కడ మీకు కంపారిజన్ చూపిస్తాను స్క్రీనర్లో సో ఇక్కడ ఫోర్ కంపెనీస్ మెయిన్గా ఈ త్రీ కంపెనీస్ తీసుకోండి ఐసిఐసిఐ ప్రొడెన్షియల్ ఎస్బిఐ హెచ్డిఎఫ్సి ఇక్కడ చూడండి మీరు పీ 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 రేషియోస్ ఎందుకు తీసుకోకూడదో మీకు చెప్తాను ఇక్కడ పీ బుక్ వాల్యూ తీసుకోకూడదు ఇక్కడ చూడండి ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ చూడండి ఎల్ఐసి సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎస్బిఐ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఫోర్ హెచ్డిఎఫ్సి సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ సో ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ అస్సలు తీసుకోకూడదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే చెప్తున్నాను మీకు బుక్ వాల్యూ అనేది వీళ్ళు మెయిన్గా ఏంటంటే ఇక్కడ బుక్ బుక్ ఈ వాల్యూస్ ఉండవు కొత్త రేషియోస్ కొన్ని ఉంటాయి ఎల్ఐసి ఈ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో ఫైవ్ రేషియోస్ ఉంటాయి ఓకే సో అవి ఏంటంటే ఎంబ్రాయిడెడ్ వాల్యూ ఓకే ఎంబ్రాయిడెడ్ వాల్యూ న్యూ బిజినెస్ వాల్యూ అలాగే న్యూ బిజినెస్ వాల్యూ మార్జిన్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో పర్సిస్టెన్స్ రేషియో సో అర్థమైంద ఫ్రెండ్స్ సో ఈ రేషియోస్ గురించి అలాగే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఉంది కదా అలా రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ తో పాటు ఇక్కడ ఏంటంటే రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్టెడ్ ఈక్విటీ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆర్ఓఐఈ అంటారు సో ఆ రేషియోస్ అలాగే ఇలా ఎంబ్రాయిడెడ్ వాల్యూ అంటే ఏంటి పర్సిస్టెంట్ ఈ పర్సిస్టెంట్ ఈ రేషియో అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఒక పాలసీని ఎంతకాలం వరకు కొంతమంది చూసారా ఫస్ట్ ఒక వన్ వన్ టైము ఒకసారి ప్రీమియం కట్టి వదిలేస్తారు సో అది అలాగ ఒకసారి వదిలేస్తున్నారా లేకపోతే ఈ వీళ్ళు కంటిన్యూస్గా చేస్తున్నారా అనేది పర్సిస్టెన్సీ రేషియో అలాగే ఎక్స్పెన్సెస్ ఇందాక ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకున్నాం కదా సో ఇందాక ఏమేమి ఎక్స్పెన్సెస్ మాట్లాడాము బ్రాండింగ్కి ఏజెంట్స్కి బ్యాంక్ ఇన్సూరెన్స్కి అవన్నీ అనమాట న్యూ బిజినెస్ వాల్యూ మార్జిన్ అంటే కొత్తగా వీళ్ళు కొత్త పాలసీస్ ఎన్ని తీస్తున్నారు ఆ పాలసీస్కి వచ్చే మార్జిన్ అది ఒక ఎంబ్రాయిడ్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే ప్రస్తుత పాలసీలు బట్టి ఫ్యూచర్లో వీళ్ళ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అనేది ఎంబ్రాయిడెడ్ వాల్య
సో ఇవి ప్లాన్స్ ఆన్లైన్ ప్లాన్స్ అని ప్లాన్స్ అని ఆల్ ప్లాన్ ప్లాన్స్ చూడండి టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి చిల్డ్రన్స్ ప్లాన్స్ ఉమెన్స్ ప్లాన్స్ సేవింగ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ హెల్త్ ప్లాన్స్ ఓకే సో అలాగే కాంబో ప్లాన్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి చెప్తున్నాను మనం టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి చెప్పలేదు టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ చూసారు కదా టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్లో మనం కడతా ఉంటాం పేమెంట్ చేస్తూ ఉంటాం అవునా సో మనకి అందులో రిటర్న్ ఏమి ఉండదు ఓకే సో వీళ్ళు వీళ్ళు ఏంటంటే జనరల్గా మన మన డీటెయిల్స్ బట్టి మనం ఉండే ప్రదేశము మన అలవాట్లు మన స్మోకరా లేకపోతే నాన్ స్మోకరా ఇవన్నీ వీటి మనం ఉండే ఏరియా మనం మన మన డీటెయిల్స్ అన్నీ వీళ్ళకి తెలుస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సో వీళ్ళు ఎంతకాలం బతుకుతారు వీళ్ళకి వీళ్ళు ఏంటంటే మార్టాలిటీ రేషియోస్ వీళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి సో వీళ్ళు చాలా ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్ పర్సన్స్ అంటే వీళ్ళు అనలైజ్ చేసే వాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్ వీళ్ళకి స్టాటిస్టిక్స్ మీద డేటా చాలా ఉంటుంది సో వీళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు అప్రాక్సిమేట్గా ఎటువంటి జరగ ఎటువంటి ప్రమాదాలు జరగకపోతే ఈ ఈ పర్సన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఎల్ఐసి స్టా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ స్టార్ట్ చేశాడు సో ఇతనికి ఇతని లైఫ్ స్పాన్ ఎలా ఉంటుంది ఇతని లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఒక రఫ్ ఐడియా ఉంటుంది అనమాట ప్రతి ఒక్కరిది ఐడియా ఉండదు బట్ ఆ రీజియన్లో ఉండే వాళ్ళది మన ఇండియా ఇండియాలో ఉండే వాళ్ళు లేకపోతే మన స్టేట్లో మన టౌన్లో ఉండే వాళ్ళ ఐడియాస్ ఒక ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇది ఉంటుంది కదా ఎక్స్పెక్టెడ్ బిహేవియర్ అవన్నీ వీళ్ళకి తెలుసు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అదొకటి సో టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్లో జనరల్గా మనకి ఏమీ రాదు బట్ ఈ కంపెనీ ఏంటంటే పది మందిని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ మెంబర్స్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ కట్టారనుకోండి ఓకే టెన్ మెంబర్స్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ కట్టారు అందరికీ ఒంట్లో బాగోకపోవటం అందరికీ యాక్సిడెంట్ జరగటం జరగదు కదా ఆ మిగిలినవన్నీ కూడా వీళ్ళకి డబ్బులే అలాగే గ్రూప్ పాలసీస్ ఉంటాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ పాలసీస్ ఉంటాయి కంపెనీ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పనిచేసే కంపెనీ మీకు ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తుంది సో మీ అందరికీ ఒక మీ కంపెనీలో వంద మంది ఉంటే వంద మందికి ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తుంది కానీ ఎంతమంది అంతే అందులో యూజ్ యూజ్ చేసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ ఆ ఇన్సూరెన్స్ని ఎంతమంది పోనీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా అందరికీ ఒకేసారి అవసరం రాదు కదా పైగా మ్యాక్సిమం వంద మంది ఉంటే పది మందికి ఏమన్నా పది మంది ఇరవై మంది అవసరం ఉంటుంది సో మిగతా అన్నీ కూడా వీళ్ళకి అది కూడా వీళ్ళకి లాభమే అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వీళ్ళు రీఎష్యూరెన్స్ అనే ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎల్ఐసిలో ఏదైనా పాలసీ కట్టారనుకోండి హెల్త్ పాలసీ అనో లేకపోతే ఏదైనా యాక్సిడెంటల్ పాలసీ అనో అప్పుడు వాళ్ళకి ప్రమాదవశాత్తు డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తాయండి ఏం చేస్తుంది అంటే రీఎష్యూరెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సో మీరు ఎల్ఐసిలో ఎలా అయితే పాలసీ తీసుకొని ఇన్సూరెన్స్ కట్టుకున్నారో ఎల్ఐసి కూడా మీ తరఫున మిగతా కంపెనీస్కి కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి కొన్ని కంపెనీస్లో రీఎష్యూరెన్స్ తీసుకుంటుంది అంటే డివైడ్ చేసేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వన్ ల్యాక్ పాలసీ కడుతున్నారు సంవత్సరం బట్ మీకు ఏదైనా యాక్సిడెంటల్ గా మీకు ఇప్పుడు క్లెయిమ్ కట్టాలి మీకు సో పది లక్షలు ఇస్తాము అన్నారు అనుకోండి క్లెయిమ్ కి సో మీకు పది లక్షలు డైరెక్ట్ గా ఎల్ఐసి ఇచ్చేయదు సో ఎల్ఐసి ఆల్రెడీ రీఎష్యూర్ చేసి ఉంటది కొన్ని కంపెనీస్ లో సో ఒక ఐదు కంపెనీస్ లో రీఎష్యూరెన్స్ ఇచ్చి ఉంటది సో ఆ రీఎష్యూరెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు మీరు కట్టే డబ్బులు ఆ కంపెనీకి ఎల్ఐసి ఏం చేస్తుంది కొంత రీఎష్యూరెన్స్ ఇచ్చిన కంపెనీస్ కూడా కడతా ఉంటది ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు అవసరం వచ్చినప్పుడు మీకు పది లక్షలు ఇవ్వటానికి ఎల్ఐసి ఒక్కటే డబ్బులు ఇవ్వదు ఆ రీఎష్యూరెన్స్ తీసుకున్న కంపెనీస్ నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా మీకు కొంత 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 డబ్బులు ఎల్ఐసికి ఇస్తారు సో ఎల్ఐసి మీకు ఇస్తుంది అనమాట సో ఇది రీఎష్యూరెన్స్ కాన్సెప్ట్ సో ఎటు చూసుకున్నా మనం లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఈ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్కి నష్టం అనేది చాలా రేర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో మేబీ బేర్ మార్కెట్స్ ఎంతో కాలం నడిస్తే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏమన్నా వీటికి నష్టం వస్తుందో లేదో కానీ బట్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ కంపెనీస్కి నష్టం వచ్చే ఛాన్సెస్ లేదు ఇంకో విషయం ఫ్రెండ్స్ ఇది లాంగ్ టర్మ్ ప్లే ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హారేజన్ కనుక టెన్ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే తప్పకుండా మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఒక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీని పెట్టుకోండి అది కూడా ఈ మూడిట్లోంచి సెలెక్ట్ చేసుకోండి టాప్ పిక్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఏ విధంగా అయితే మనకి హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇంతకాలం మనకి సిఏజిఆర్ ట్వెల్వ్ దగ్గర దగ్గర ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ ఇచ్చాయో అలాగే అంతకన్నా ఎక్కువ ఇప్పుడు న్యూ కంపెనీస్ కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు వీటి గ్రోత్ చాలా ఎక్కువ 
మనం ఈ కంపెనీస్ గురించి ఈ ఈ త్రీ కంపెనీస్ గురించి ఫస్ట్ రేషియోస్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఎంబెడెడ్ వాల్యూ న్యూ బిజినెస్ వాల్యూ న్యూ బిజినెస్ వాల్యూ మార్జిన్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో పర్సిస్టెన్సీ రేషియో సో వీటి మీద డిస్కస్ చేద్దాము సో అలాగే ఇంకా రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్టెడ్ ఈక్విటీ ఇలాంటి ఇంకొన్ని రేషియోస్ ఉన్నాయి పెద్ద కష్టమేం కాదు ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మీరు పక్కన రాసుకుని ఈ రేషియో అంటే ఇది ఈ రేషియో అంటే ఇది అని పక్కన రాసేసుకున్నారనుకోండి మీరు ఒక కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి ఆ కంపెనీలో కొద్ది కొద్ది కొద్దిగా ఆ కంపెనీస్ కరెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు కొద్ది కొద్ది కొద్దిగా ఇన్వెస్ట్ చేసేసుకుంటే ఒక కంపెనీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే హ్యాపీ అంతేకాని ఏదైతే పెద్ద పెద్ద రీసెర్చ్ చేసేయాల్సిన పని లేదు ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు క్లియర్గా చెప్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ గురించి చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ నేను ఇవాళ ట్రై చేశాను మామూలుగా కంప్యూటర్ అంత సహకరించట్లేదు అలాగే మొబైల్ నుంచి చేద్దాం అనుకున్నా కానీ అంత కంఫర్టబుల్గా లేదు సో నేను ఏదైతే విషయం లైఫ్ స్ట్రీమింగ్లో చెప్పాలనుకున్నాను సో క్యాష్ ఫ్లోస్ గురించి అది నేను మీకు మళ్ళీ ఒక వీడియో చేస్తాను ఓన్లీ క్యాష్ ఫ్లోస్ గురించి సో క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే ఏంటి అసలు ఎందుకు మనం క్యాష్ ఫ్లోస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి పారామీటర్ ఎందుకు అలాగే క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో ఒక టూ రెండు బ్యా రెండు యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్లోంచి నేను మీకు సెలెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే మీరు అర్థం చేసుకుంటారని ఆలోచి ఆశిస్తున్నాను ఓకే సారీ ఫర్ ద ట్రబుల్ బట్ ఈ వీడియో గురించి కొద్దిగా ఆలోచించండి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తప్పకుండా మీకు లాంగ్ టర్మ్ ప్లే అని అనిపిస్తే కనుక కామెంట్స్లో తప్పకుండా చెప్పండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఓకే సో తప్పకుండా లైక్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మీకు నచ్చినట్లయితే అలాగే కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి మీరు ఖచ్చితంగా ఇది లై లాంగ్ టర్మ్ ప్లే అనుకుంటున్నారా లేదా అలాగే మీకు ఈ సెక్టర్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా మీకు ఈ సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నారా లేదా ఈ విషయాలు తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి అలాగే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీ ఫ్రెండ్స్తో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను జై హింద్